卖房子没跟您说，是我不对、啊，我错了还不行吗？我错了，别生气了行吗？妈，以后你走你的阳光道，我走我的独木桥，咱俩井水不犯你就喝水，听不听见？妈，你是我妈，你看你说的这什么话呀？你去哪儿啊？回重庆。妈，点不电信不烦我。妈，别动我，别我，别拽我，你别骂我。怎么来呢？亲家，亲家，您，你能听俺说两句话吗？啊，亲家呀，俺家老头子的命是你给救下的，您呐，是俺曹家的大恩人，对您的大恩大德，俺不知道该说点啥。虽然俺是个农村老太婆，可俺知道，打今儿起，您就是我们曹家的恩人，大恩人。大什么？您，您是曹家的恩人。是啊，是啊。谢谢。你这是干什么呢？就是您的亲儿子，将来端屎端尿，跟您养老，您百年之后，跟您披麻戴孝。哎呀，哎哎，妈，求你了！你看我们这么多人都求你，你就别再生气了。哎哎哎哎呀，快起来，快起来，起来，快起来，快起来！哎呀，过去的事儿就让他过去吧，咱们都是一家人嘛。亲家，哎，亲家，亲家，亲家，谢谢你，谢谢。哎，可是。花儿啊，可儿，嗯，你们回家呀，早点把那房子买了，嗯，小点就小点。要是这个机会过去了，怕再不好找，嗯，那工作呢，也快点找。哎呀，好的找不到啊，就找个次点的也行啊。啊，姨娘，<笑>我们这是就回老家去，又不是受罪去，您就放心吧。啊，<笑>小明。你们一家五口住这房子也挺挤的，回头你们想办法换一大点的吧。啊，来，这钱你拿着。哎、嫂子、啊，不行不行，这不能要、哎，这不能要。小明，嫂子以前要有做的不对的地方，你别往心里去啊。但是你记着，嫂子人不坏，啊，把这钱拿去，换个大点的房子。啊，嫂子，我们有房子住就行了。小明，兄弟，你们一定得拿着。如果要不拿着的话，以后就别管我叫嫂子了。啊，拿着吧，拿着，拿着干什么？
事情呢也都解决了，嗯、我也呢可以踏踏实实的工作了。嗯，还有一个重要的事情就是考虑考虑咱们俩之间的事儿。咱们俩之间有什么事儿啊？先吃饭，咱们边吃边说。吃饭。不对吧，老马？我觉得你今天跟怎么平时不一样呢？怎么不一样？不对，就是不一样。你肯定有什么事儿瞒着我吧？咱边吃边说，吃饭先吃饭，你就能知道怎么回事了。真的？好。嗯，我不想吃饭，我怕胖，我吃点菜行吧？不行不行不行，上回你就是因为光吃菜吃鱼。你都晕倒了，必须吃粮食。我跟你说，它有营养搭配，否则你不吸收，听话，吃。身体最重要啊。味道怎么样？还行吧，一般米饭不都这个味儿吗？哦，你在吃，吃着吃味道它就不一样了。我在那故弄玄虚，耍狗来着。你你你吃，你你听，你尝尝，你再吃。还行，就挺香的。你吃一大口，就有变化了。我不开玩笑。打赌要没变化怎么办？你没关系，我我我我围着地下转三圈。你就是小狗。好，小狗，小猫，注意，来，你吃一大口。一大口啊、哎！你听话，哎，对，一大口，一大口。你给我弄，你给我弄。别闹，别闹。好了。怎么了？怎么了？怎么了？哟，怎么了？啊，怎么了？妈，我考试也没弄到啊！娘了个绝的，原来一口不一样都是考试的。嗯，没事，咱不不是吃，你放心，不是你的考试呀，不是，不是，不是，不是。我得赶紧给他弄上。啊，对对对，啊，你别紧张，没没没事。我看是考试吗？我看看啊！当滴答滴，当滴答滴，当当当当当当当当当当。这是我们将来即将步入婚姻殿堂的音乐。现在我正式向你求婚，这是我的。订婚戒指，请你收下。我喜欢你，戴森。我真诚的希望你收下，好吗？老妈，嗯，哼，真好。哎呀，你真讨厌！你知道你吓死我了。我以为你真的把我的考试牙给割掉了。你讨厌！哎哎哎，没没没事，我在那儿，在在在那儿呢。你你别紧张。寻找草根谁？不、哎、不不好意思，我我看我看我看看呀。寻找草根谁？这不背完吗？背完中标了呀！不好意思，抱着借我用。这是能抱着吗？借借我用，借我用，谢谢谢谢。我跟你说啊，有点急事，草根完中标了。就这寻人启事在到处找了，他还不知道呢。我得把报纸给他送过去，好吧？啊、哦。哎，来，什么？我跟你说啊，你的牙非常结实，没事，很安全。我去了哈，咱们电话联系。好好，哎，衣服衣服，还有包。好，我去了，点亮，亲爱的啊，好，保持好心情。哎，来了，哎，你中奖了，你中奖了，你中大奖了，你中大奖了。中奖了、啊，中什么奖？我又没买彩票。你中标了，中标。全程都在找你这个顶级设计大师，你的人生开始辉煌了。哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈
的，谢谢。笑一下那个标性汉的性格。昨天我还在街头卖着二十块钱一张，但是还没有人要的画。没想到今天我却站在这个领奖台上，接受大家的掌声。谢谢。在这里，我要感谢我的妻子。还有我的父母，是他们用勤劳的双手把我从农村送到了城市，让我完成了我的理想。感谢所有支持我的人，还有那些为了自己的理想而努力奋斗的人。我相信，只要你们坚定你们的信念，通过你们的不懈努力，总有一天你们会成功。加油！咱为北边鼓鼓掌吧，同志们！哎呀，哎呀，老头子，你看看咱客串啊，客串这回真的是出息了，咱客串有出息了呀！儿子成功了，爹呀、啊，儿子成功了，成功了呀！爹，可是爹徐小文，到我办公室来一趟。你是怎么回事啊？上班迟到，下班早退，工作的时候不专心，上淘宝网、啊。您当年不也是这样的吗？朱总。我到底出了什么错？你要这样开除我啊！自从你有了孩子，啊，顾头不顾尾，常常出差错，工作时间网上购物，上班经常迟到，下班第一个走人。我告诉你，我这次要是不处理你，我们公司那么多已婚未育的女员工，全都生起孩子来，那怎么办？我求你再给我一次机会吧，我我一定会好好干的，丛总。你也知道，我孩子刚满三个月，我这不也是没办法吗？你也是过来人，就多担待担待，高抬贵手。你的情况我都了解，但这不是理由。下次再让我发现了，可要扣你奖金了。嗯，我我以后一定多注意，争取天天都不迟到。这黄色对吧？还有黄色吗？没有了。没有了，这是什么颜色？随便排啦，不排在一起啦。嗯。
，哎呦，我在这儿呢，在这儿呢，在这儿，哎，乖乖，哎，哎呦，哎呦呦呦呦呦，奶奶都抱不动了，都长大了抱不动，看看姥姥抱不动，哎，姥姥姥姥抱，姥姥天天抱，哦，好，哎呀，大妹子啊，你看看咱这闺女啊，长得又白又嫩，哦。妈来吃药了。嗯他这心里边怪不落忍的，过意不去。你以后别来了，来，我自己来，自己来，我自己能来。妈，我照顾您是应该的，没有什么拖累不拖累的，啊。可是你看 j e s 现在，也没个消息。什么时候是个头啊？妈，不管杰西卡在不在，也不管他什么时候回来，我这一辈子都会照顾您的。妈是怕耽误你啊，孩子。看到合适的、喜欢的，赶紧结个婚吧，啊！行了，妈，您别说了啊。不，你答应妈，你一定要答应妈。好，妈，我答应你。如果有合适的，我一定会找，好吗？你乖，你把药喝了。你永远是妈的好儿子，妈有你这么个儿子，这辈子就满足了。把药喝了。赵东，赵东，不打扰你吧？哎呦，我看不，马马组长，马组长，来来来来来，好好，坐坐坐，你别老喊马组长，你喊我老妈，我还不太习惯。这这就,就是组组长嘛，干干的不错。谢谢赵东夸奖，我还得继续努力。不过是上个月还是输给去秋去了。哈哈哈哈你这个，我觉得书也正常。我这个 C 组啊，刚刚成立，他是 A 组，有你 B 组，有我 C 组，我觉得也也也也能理解。关键是这小子干两年多了，比我有经验。是是是，求求求去，这小子鬼鬼都啊！我觉得我们两个要要是携起手来，那多好。不不不然你一人太势单力薄了，你说呢？哎呀，我把正事差点忘。我跟你说啊，我这
，这个曹培范让我专门来给你送邀请函的。哦哦，他千叮嘱万叮咛，一定让你去参加。哎，对了，我这还一大堆了，你还弄掉？你看我得挨个儿送，我得赶紧走了，要不来不及了。我时间很急迫，你一定去哈，一定去。哎哎，我去了。哎。哎哎哎著名青年画家曹曹可辰先生绘画作品展，百万呢，百万呢！我赵洪全这辈子唯一看走眼的就就是。你们俩都很优秀。我很有才华，只是选择了不同的道路。哦，对了，哎，我，哎，这个是薛总的，哎，百万让你一起转交，我得给他们其他人送去了啊。错呀，这个百万都能自己办画展了。<笑>年轻人嘛，有理想就去实现，这是好事儿啊！啊，<笑>秋姐，到时候陪我一起去看吧。啊，啊，秋姐，呃，我已经决定了，准备升你为公司的常务副总经理。我毕竟年龄大了。公司的未来还得要靠你们这些年轻人呢，啊！对不起，薛总，您还是选择其他人吧。在公司这么些年，我真的觉得很累了。啊，是，呃，最近一段时间你是非常辛苦。呃，这样吧，我放你三个月的假，到国外好好休息休息，费用呢，公司来出，你看怎么样？薛总，不是人累了，是心累了。谢谢您的好意，这些年一直都是生活驱使着我，也该轮到我去选择我自己想要的生活了。真的是到了我该说离开的时候了。林万，哎，我跟你说啊，请柬我全部送去了，一个都不落呀。多谢啊。因为我最近忙的实在是抽不出身来，麻烦你了。咱俩谁跟谁呀？你是我恩公，我们是最好的朋友，说这话见外了啊！哎呀，你这一画画的太好了呀！哎，你现在这画总得值个几万吧？对吧？你要能值几万哈，这么着，我能给你卖出几十万，多出钱咱俩一人一半，怎么样？你这忽悠的功力还是不减当年啊！啊，嗯，我画画又不是为了赚钱。我这个艺术总监的薪水啊，已经足够我花的了啊！你这个脑子又不开窍了，还有钱少收的。我跟你说哈，我这受人之托啊，我有个朋友是个老板，很有势力，他呢对你非常仰慕，听说咱俩好朋友，就委托我请你，给他画张那个叫什么肖像油画。这个朋友喜欢老虎，他特别霸气，他喜欢画两个头，他的头和老虎的头摆在一起。哎，怎么样？呃，你你说个价吧。高价，我给你往上谈，呃，钱都归你自己，我一分钱不要了，都给你卖了大几十万，怎么样？你这朋友这嗜好还挺特别啊，画、嗯、一老虎跟他头在一块儿，对，什么意思？嗯，是想说他老婆是母老虎是吗？不是，他们想还那个雄性老虎，他他要那个拔刀劲儿。行了吧，行了吧，你告诉他这画我真画不了，还是让他另请高明吧。啊，你太固执了，像你这么洁身自好人太少了呀。哎，老、嗯、板，嗯，你跟戴翠最近怎么样？哎呀，别提了，现在倒过来了，天天追着我，非要和我登记结婚。我说再等等嘛，我也不是我那么大的魅力。一开始我老追她，现在你她非常仰视我，就爱的不行了，心里又不能离。我除了忙完工作就得陪着她，天天还要住在一起
，关键他这个声音太大了，弄得左右邻居都睡不着觉。真的啊，他叫大虎，那个虎的声音太大，哎呀，吓我一跳呢！<笑>真不赚那个钱了？哎呀，我赚，我赚。那行，那我走了啊，我忙了啊。行，哎，我化妆，别忘了去啊。你放心，到时候我给你帮忙。好。妈，准备来吃饭了。你看小娟，叫爸爸。爸爸。啥呢呀？啊。百万，恭喜恭喜啊！谢谢谢谢谢谢。听说你办花展了啊，我们心里都为你高兴啊啊！你好，欢迎欢迎。这个我这人笨，可能这种简单的生活更适合我。客气客气。来来看我们诺言公司企划部经理的大大座，薛总，百百万可是我我培养的哟。哦，不，我我是说薛薛总，您培培养了我，我培养了百百万，<笑>什么乱七八糟的？走走，我们进去看花展了。请进，请进。啊，嘿 ，Martin， 嘿 ，Martin， 百万，哎，走，谢谢，你好，你好，你好，你好，怎么样？挺好的。你真的很棒啊，这个看起来很了不起，是吗？对呀、啊，真的不错。什么都安排好了吧？对，快点进吧，我进去看看吧。嗯，哎。飞万，弟妹，我没来晚吧？哎，没来晚吧？等你了啊！去年都我发出去的。你今天怎么了？不小心碰的。哎呀！那我我进去给你忙忙活。好好好，我忙活。哎，谢谢谢谢谢谢。哎，啊啊，明露啊，你干嘛呢？你躲什么呀？我没躲，我没看见我呀。不是，我正要进去。哎，怎么着了嘛？那你头怎么了？不是我，不是我，不小心健身时候碰了。健身你怎么不叫上我呀？你叫上我，我照顾你，你不就不会这样了吗？别又吃了饭不买单。不是我太忙。怎么这种人啊你？我问你，你什么意思啊？嗯。你是不是诚心要躲着我呀、啊？没有没有。干嘛呀
你都占了便宜，你不想负责任是不是？哎呀，不是。嘿，我都这么大岁数，你要耗干嘛？耗什么？耗了什么？你当他两面说。不是，这是化妆，高雅艺术，咱不说这个行吗？这。哎，你这么说，我今天要不来化妆，我还找不着你人，你老躲我干什么？你今天就当着所有人面，你当他两面，你说。你说个痛快话，你到底要跟我怎么样？你,你不恐婚吗？你你你，我什么时候跟你说恐婚了？你看他俩都好多幸福，对对对你快问我还来不及呢。成堂正供没句话，说是成堂正供啊。是是。不行。嗯。那这样。我看他俩那么好，我现在就想结婚，你跟我登记去。那不，这可得化妆完了行吗？化妆完了。Daisy， 打是亲，骂是爱，爱的不够拿脚踹，我看你不够爱他，对吧？化妆完了，像他这种人还不能有多哪去？你们俩说是不是？快去。跟我走，下去跟我走。那我那我去了，拜拜。行行，没事没事，你们你们慢慢慢慢接，我这不着急。我保证慢了，好了好了。哎，一会儿你大会儿吧。一登记完，马上就回来听到你们俩发展啊。行了，再一次祝贺哦。谢谢谢谢。走走走，慢慢接慢慢接啊。差不多了吧，咱们进去吧。嗯。哎，可成，可成啊。啊，娘。哎。哎呀，可成啊，你看给你画的这些画，画的多好啊！哎呦，娘心里可高兴了。娘，<笑>哎，可惜你哥哥嫂子在老家，不能来看。哎，娘您别担心，嗯，前天哥嫂还打电话来了呢，说他们在老家的饭馆开的可好呢。哦，是开的，开能有多好一个农村？我看你们是不是想想，把你们哥哥嫂子都接来得了。毕竟是一家人呐、啊，要是在这儿，有你们，怎么都能帮帮他们，你说是不是？妈，您真好。哎，可真行啊，多好。走啊，行啊，那你忙吧，俺去那边看看去啊。哎。贱人，我还以为你不会来了呢。哎，小明呢？啊，在里边呢。那我去一下。你突然叫我贱人，我一下子不太适应了。贱人，轻点行不行？你们俩怎么样？我们俩挺好的，有些路只有自己走过了以后才知道。就跟你一样，不经历这么多年的隐忍。怎么可能取得现在的成功？那你呢？还在诺言吗？我辞职了。辞了。有些路，不止你一个人能走。<笑>那再次恭喜啊！怎么着，今天是来偷师的吧？偷师？就我的水平，我给你指点还差不多。偷师，走吧。这个画里左边那个高个是我吗？你猜啊？还记得当年你帮我挡酒吗？记得，我什么都记得。像当年，我们谁不是怀揣着艺术家的梦想走进校园的？可是现在呢，经商的经商，打工的打工，出国的出国，干什么的都有。但只有你，从来没有放弃过。哪怕是生活在社会的最底层、最让人瞧不起的时候，你都没有放弃过。所以你会成功。我由衷的祝贺你。这是可成画了最长时间的一幅画，取名叫《送别》。送别啊，小明啊，记得这条小路，还有可成背那包，俺都记得清清楚楚。当年呢、啊，娘
。那个时候，我沿着这条路一直走，我真的不知道我自己会走到哪里去。来，跌了下天之灵，他已经可以瞑目了。是啊，是啊，你天上活着能看到吗？他该多高兴！从你身上算是看明白了，一个人想要取得成就的话，就应该像你一样，始终不放弃自己的理想，还能承受住现实的压力，咬紧牙关，一定会取得成功的。兄弟，你真的是高抬我，我顶多就是傻人有傻福啊。其实你也不错啊。爱情事业双丰收，还找到了 Jessica， 这真的是你的福分。行了，我觉得最令人羡慕的就是你们两个了，经历了那么多，最终在一起，危难的时刻永远想到的都是对方，困难都是自己默默的承受，在这样浮躁的社会，这才叫做真爱。现在啊，没有人能拆散你们俩了，谁又能拆散你们？